Hola, mi nombre es Roselina, soy maquillista y vamos a compartirte a ti todo lo que sé. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Como pueden darse cuenta en el título de este video, el día de hoy vamos a hablar sobre las tendencias en el maquillaje este 2021. Las tendencias, la moda, todo se rige conforme lo que está pasando en la sociedad. Y actualmente este 2021, ¿qué está pasando en la sociedad? Sí una pandemia, así es que obviamente el maquillaje se iba a ver muy influenciado y muy modificado gracias a lo que está sucediendo en la actualidad. Este año vienen muchísimas tendencias, pero las tendencias que más más se rigen son tres, la piel, los ojos y los labios. La tendencia en la piel se ve reflejada por pieles nada sobresaturadas, pieles definitivamente muy luminosas. Vamos a escuchar muchísimo hablar sobre la piel de delfín. ¿Cuál es esta? Son pieles demasiado, pero de verdad demasiado luminosas. Después tenemos a los ojos. Los ojos este año y en estas tendencias se ven muy influenciados ¿por qué? porque a partir de este momento son el centro de atención. Estamos utilizando la mayor parte del tiempo una mascarilla, una mascarilla que cubre la mitad de nuestro rostro, así es que como tal lo único que podemos destacar son los ojos. Es por eso que se viene mucho, mucho la tendencia en los ojos. Ojos demasiado gráficos, ojos con mucho color, ojos realmente muy, muy llamativos. Este año viene muy, pero muy marcada los maquillajes estilo los 60 esos maquillajes con delineados súper potentes, súper marcados, muy coloridos, con muchos brillos. Sí, eso es lo que viene este año. Y obviamente en los ojos viene como conjunto, como combo, las pestañas vienen demasiado, las pestañas súper coloridas, las pestañas muy muy dramáticas y muy llamativas. Es que sí, chicas, ojo aquí porque este año la tendencia y la mayor atención se va a concentrar en nuestros ojos. Después, chicas, como tercer punto vienen los labios. Los labios están demasiado influenciados y regidos por el uso de la mascarilla porque es algo que definitivamente está completamente oculto todo el tiempo. Pero no tenemos que dejar el hecho de cuidar nuestros labios. Así es que este año vienen los labios súper hidratados, con mucho gloss, sin tanto color. ¿Por qué? Porque definitivamente al usar mascarilla y traer los labios rojos se hace un tremendo cochinero. ¿Me pueden ustedes confirmar esto? Cuando andamos maquilladas y usamos mascarilla es... Un descontrol total es por eso que viene muy marcada la tendencia de labios desnudos, labios muy naturales, labios simplemente con un poco de brillo. Si es que después de esta introducción vamos a hacer un maquillaje muy inspirado a las tendencias de este 2021. Ojo chicas, es un maquillaje muy inspirado a las tendencias del 2021, pero sin dejar de lado que sea un maquillaje muy usable. Porque si hacemos un maquillaje súper a tendencia 2021, esos maquillajes muy de pasarela definitivamente va a dejar de ser un maquillaje usable para salir a la tienda, para ir al trabajo. Es que lo que yo quiero hacer en esta ocasión es un maquillaje muy usable, muy en tendencia 2021, pero que realmente nos sintamos cómodas si vamos a la tienda, si vamos al trabajo con ese maquillaje. Muy bien, chicas, lo primero que voy a hacer, voy a peinar mis cejas súper bien. Estoy utilizando esta cera, este jaboncito para cejas que es de la marca Sunny J. Este lo puse a prueba en mi video de la marca Sunny J y definitivamente creo que fue uno de los productos que sí voy a seguir utilizando en mucho tiempo. Así es que voy a comenzar a peinar mis cejas con ese jaboncito. En esta zona de aquí las voy a peinar hacia arriba de esta manera. Y de la parte inicial a la parte media nos vamos a ir peinando nuestras cejas hacia un lado. Y después de la parte media al final vamos a unir esto de esta manera. Vamos a simplemente seguir la forma natural de mis cejas. Este año, chicas, la verdad, la tendencia en cejas sí me agradó bastante porque viene mucho la ceja súper marcada, súper definida, súper perfecta. La verdad, la tendencia del año pasado, esas cejas súper orgánicas, despeinadas, mmm, no era de mis favoritas. 
les voy a ser honesta, no fue una tendencia que me agradó en lo absoluto, pero en esta ocasión la tendencia en cejas, sí, definitivamente me ha gustado muchísimo. Muy bien, ya tengo la ceja bien peinada, bien tiesa. Ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar un poquito de mi pomada y mi brochita que es súper delgadita y vamos a comenzar a simplemente rellenar los huequitos en donde me faltan vellitos. Comenzamos simplemente a rellenar huequitos. De esta manera, o sea, simplemente pequeños deslices del pincel para rellenar los huequitos faltantes. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiar mi ceja y preparar mi párpado para la aplicación de sombras. Esto es lo mismo que hago siempre. Aplico un poquito de corrector, comienzo a difuminar y a esparcir y nada más. Muy bien chicas, ya están mis ojos preparados para la aplicación de sombras o lo que sea que vayamos a hacer, pero en esta ocasión, antes de terminar mis ojos o de continuar con mis ojos, nos vamos a ir con la piel. Porque esta tendencia está muy regida con el cuidado de la piel. Yo ya se los había dicho desde antes, chicas, en un video que se los voy a dejar en una de esas esquinitas en donde hablo de cómo el COVID ha estado afectando muchísimo nuestra piel. Así es que obviamente la tendencia este año es nada más y nada menos que cuidar nuestra piel. Porque sí, chicas, de verdad, aunque ustedes no lo crean, el COVID nos está haciendo muchísimo daño en nuestra piel. No sufrías, pero comienzas a sufrir de acné en esta zona de aquí. Nada más y nada menos que debes de agradecérselo al COVID. Realmente el uso de la mascarilla nos está afectando muchísimo. Es por eso que este es el momento preciso de que comiences a cuidar tu piel. Sé perfectamente, chicas, que existen muchísimas, muchísimas que no utilizan ni siquiera crema humectante. Y lo sé porque yo fui de ese grupo de personas. Yo decía, ¿cómo? Tengo la piel súper grasa, ¿cómo por qué voy a utilizar productos en mi rostro? ¿Sí me entienden la lógica que le echaba? Y la verdad, cuando comencé a utilizar crema humectante fue demasiada, pero demasiada la diferencia en mi piel. Y la verdad les voy a ser bien honesta, mi piel sana, sana y 100% cuidada aún no lo está. Es un proceso demasiado largo, es un proceso demasiado costoso también, es un proceso demasiado tedioso el comenzar a escuchar tu piel, qué es lo que necesita, qué es lo que no necesita, es realmente complicado. Pero lo que sí les puedo decir, chicas, es que desde el momento en el que ustedes comienzan mínimo a utilizar una crema humectante, ya es mucha la diferencia y su piel se los va a agradecer muchísimo. Y es que lo sé, chicas, sé perfectamente que ahorita estamos en una etapa de los aproximadamente 17 hasta los 35 más o menos, que decimos, no, mi piel está bien, no necesito nada, mi piel se ve sana, pero después de los 35 la piel te comienza a cobrar una factura con intereses muy caros. Así es que creo que están muy a tiempo, chicas, de comenzar a cuidar su piel, de comenzar a escucharla y saber las necesidades de su piel. Este año definitivamente lo que es la onda son las pieles sin nada de producto, simplemente con pequeñas correcciones de color, pieles demasiado luminosas, pero luminosas de sanas, de hidratadas, no luminosas de iluminador, no. Pieles demasiado luminosas y brillosas por hidratación. Está difícil, la verdad. Es complicado adaptarnos a estas tendencias, más porque ya tenemos como muy regido nuestra rutina. Pero es parte de, es por el cuidado de nuestra piel. Y en esta ocasión la tendencia de piel muy desnuda, piel de delfín le llaman, piel muy natural, yo sí la apoyo 100%, creo que mientras estemos utilizando cubrebocas necesitamos urgentemente dejar descansar nuestra piel. A este punto chicas ya traigo toda la hidratación en mi piel, todos los menjurjes ya están aquí, así es que ahora lo que vamos a hacer va a ser pequeñas correcciones de color, vamos a utilizar nuestro corrector que utilizamos normalmente y la vamos a aplicar en pequeñas cantidades donde creamos que necesitamos corregir. Yo sí o sí siempre necesito corregir esta zona de mis ojos. También un poquito en esta zona de la nariz. Aquí tengo un granito. Aquí tengo otro granito. Y por acá está otro más. Y listo. 
Ahora lo que vamos a hacer es difuminar todo esto, pequeños toquecitos de esta manera. Vamos a esparcir muy muy bien todo esto. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es tomar un poquitito de base, de verdad, una cantidad mínima, simplemente para terminar de unificar nuestro rostro. Con esto es más que suficiente. Y a esta base le vamos a agregar unas gotitas de mi suero. Una, dos, y esto lo vamos a revolver. Esto simplemente es para que nuestra base quede muchísimo más ligera, que simplemente nos aporte color y no tanta cobertura. Voy a comenzar a depositar la base por todo mi rostro. Vean, no sé si notan que no se hace esa super máscara al aplicar la base como normalmente se me hace, que se comienza a hacer una super máscara, no, en esta ocasión no, simplemente comienza a tapar ciertas zonas, ciertas imperfecciones, es lo único que queremos lograr. Queremos simplemente unificar el color de nuestro rostro, pero no necesariamente agregar demasiada cobertura. Ahora lo que vamos a hacer es seguir aportando luminosidad. En esta ocasión no vamos a utilizar productos en polvo, más que un poquito de polvo traslúcido para sellar esta zona de aquí. Pero ahí en más tenemos que dejar nuestra piel así tal cual para que se siga viendo esa luminosidad y ese brillo natural. Eso es lo que viene mucho en tendencia, que la piel se vea fresca, que no se vea tan mate, tan plastificada, tan llena de capas, entonces en esta ocasión vamos a estar aplicando rubor líquido y vamos a estar aplicando un poco de iluminador, este es mi iluminador que voy a estar aplicando, es un iluminador en barra, es de esta manera, entonces lo menos que vamos a utilizar son productos en polvo. Otra cosa que viene demasiado en tendencia es evitar utilizar contornos, hacer tanta modificación en el rostro, es simplemente crear rostros muy muy naturales, así es que en esta ocasión no vamos a utilizar contorno. Vamos a utilizar un poquito de rubor líquido en esta zona de aquí. Ahora lo que voy a estar haciendo es utilizar este iluminador en barra para hacer una pequeña de trampilla por ahí y que se vea mi piel muchísimo más luminosa, pero pues no tan natural. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es utilizar un poquitín de polvo traslúcido simplemente para sellar esta zona de aquí y esta zona de aquí, nada más en esta zona. Perfecto, ahora nos vamos a ir a los ojos nuevamente, voy a estar utilizando esta paleta de aquí que es la neón de Huda Beauty y voy a estar utilizando este colorcito de aquí, este color lila. Lo voy a estar aplicando con una brochita como estas de barrilito y este color lo vamos a llevar, lo vamos a depositar en esta zona de aquí del lagrimal de esta manera y después lo vamos a jalar un poquitito hasta aquí no es hasta la parte media es muchísimo antes de la parte media de mi ojo no deseo que este color quede súper potente es por eso que no apliqué un delineador blanco o un delineador lila quiero que quede así simplemente un poquito sutil muy bien chicas, como les dije, vienen demasiado los delineadores de colores, desde los neones, los metálicos, los colores súper intensos, pero la verdad les voy a ser súper honesta. Yo no soy tan fanática de los delineados con color, no sé, no me siento cómoda, preferencia personal, pero lo que sí es que sí me tengo que subir a este tren, a esta tendencia 2021. Así es que vamos a utilizar delineadores, pero muy adaptados a mi estilo. Si tú te sientes cómoda utilizando delineados súper grandes con mucho color, definitivamente esta tendencia es para ti. Pero la verdad es que preferencia personal, gustos personales, no me siento tan cómoda con los delineados super gráficos y grandes así es que como dicen de la moda lo que te acomoda, esta tendencia la vamos a adaptar muy a nuestro estilo y a cómo nos sentimos cómodas 
Ahora lo que voy a hacer va a ser tomar un delineador de color, voy a estar tomando este de aquí, esta marca se puso bastante de moda porque tiene delineadores coloridos hermosísimos y es muy económica. Este delineador me salió en $21 pesos, realmente muy económico. Y además tiene una gran variedad de colores. Este delineador es el número 91. Lo que vamos a hacer es sacar el aplicador y le vamos a retirar el exceso de producto de esta manera. Simplemente para que quede con muy, muy poco producto. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una línea en esta zona de aquí. Esta es nuestra cuenca, este es el pliegue natural de nuestro ojo y vamos a hacer una línea siguiendo ese pliegue natural de nuestro ojo en toda esta zona de aquí, con muchísimo cuidado, realmente mucho cuidado porque estos delineados sí son bastante complicados. Aquí les va un tip chicas. Para hacer delineados más precisos, nunca, chicas, nunca aguanten la respiración. Por lo regular, cuando nos estamos delineando, lo que hacemos es... Y no queremos ni respirar para que nos salga perfecto el delineado. Pero, ¿qué es lo que pasa? En automático, nuestros pulmones no reciben oxígeno y nuestro corazón dice, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Entonces nuestras pulsaciones comienzan a cambiar y al momento de que nuestras pulsaciones cambian, nuestra mano se hace más temblorina porque pues nuestras palpitaciones están distintas. Es por eso que el secreto para hacer delineados perfectos, muy bonitos, es simplemente controlar nuestra respiración, seguir respirando normalmente. Así es que en este momento shh, no me desconcentren. Muy bien, chicas, ya hice un pequeño fantasmita. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un poquito más de producto e intensificar esta línea. Si se van chuecas, no se preocupen, simplemente tomamos un cotonete, un poquito de desmaquillante, corregimos, volvemos a aplicar la sombra y ya, aquí no pasó nada. Muy bien, este ojito ya está listo. Como pueden darse cuenta, el delineado nada más lo llevé poquito antes del final de mi ojo. Así es que de la misma manera que hicimos este ojito, lo vamos a hacer en este ojito. Muy bien, chicas. ¿Las ven iguales o no? Creo que este lo veo un poquito más alargado que este. Pero no sé. Como que a la vez lo veo igual y a la vez no lo veo tan igual. Ahora lo que vamos a hacer va a ser de esta misma paletita de Huda Beauty. Voy a estar utilizando esta sombra de aquí que es una sombra metálica lila. Muy bien, ahora lo que voy a hacer va a ser rizar mis pestañas naturales, aplicar máscara de pestañas y voy a estar aplicando estas pestañas postizas de aquí. Son unas pestañas muy naturales pero a la vez demasiado dramáticas. Ya están utilizadas porque recuerden yo reutilizo mis pestañas muchísimas veces. Así es que vamos a estar utilizando estas pestañitas de aquí y ahorita van a ver cómo se ve el resultado final con estas pestañas. Muy bien, chicas, ya tengo mis pestañas aplicadas. Vean, este modelo me encanta muchísimo porque es un modelo como de que mírame, pero tampoco es un modelo muy exagerado. Definitivamente es un modelo que me encanta mucho. Muy bien, ahora voy a estar haciendo esos labios desnudos. Lo que voy a estar aplicando es este labial color nude. Pueden aplicar cualquier labial que ustedes tengan color nude. Voy a estar aplicando un poquitito en esta zona de aquí. Así, tres puntitos. Y otros tres puntitos en la parte de arriba. Ahora, con este dedito de aquí voy a comenzar a difuminar. Solamente en el centro de mis labios. Muy bien, chicas, ya está ese labialcito nude en mis labios. Ahora lo que voy a estar aplicando es este gloss de aquí. Es un gloss que me encanta muchísimo. Es de la marca She Glam y es el tono 05. Así es que lo voy a estar aplicando por todos mis labios. Listo, ya están mis labios con color, pero a la vez desnudos, no tan cargados. Cuando me ponga el cubrebocas no se va a hacer definitivamente un cochinero. Este look, la verdad, es muy adaptado. Muy adaptado a mi estilo, pero con un poquito de las tendencias de este 2021. Pero 
Al final de cuentas, como siempre les he dicho, ustedes tienen la última palabra, así es que ¿qué me pueden decir? ¿Les gustó o no les gustó este look? ¿Qué les parecen estas tendencias del 2021? Son tendencias como con mucha regla, por ejemplo, en la piel, pero a la vez son tendencias sin nada de regla, por ejemplo, en los ojos. En los ojos simplemente tienes que hacer cosas que a ti te gusten, no hay reglas. Así es que definitivamente creo que sí es una tendencia bonita. Si sí, lo que a ti te gusta es el color, las líneas muy marcadas, definitivamente creo que es una tendencia muy dividida. Hay personas que les gusta y hay personas a las cuales definitivamente no les gusta. Así es que, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Les gusta esta tendencia del 2021 o no les gusta? Pero bueno, ya fue mucho hablar. Me gustaría que me dejen aquí abajito en los comentarios sus opiniones, quejas, dudas o sugerencias. Como ya es de costumbre, si les gustó este video, no olviden darme like. Si eres nueva, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video. Bye. Oh, 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 oh,